and inflation, high borrowing costs, of course, all this talk of the uh, interest rate or expected interest rate cut from the Fed. Uh, where do you think the uh, big um, key financial instruments will be for investors in 2024? Is it going to be oil? Is it going to be more forex, like yen, for example? We're talking about intervention there. Where are the nuggets for the action? Yeah, it's a great question. Uh, oil for, I have a love-hate relationship with, with oil. I think it's one of the more um, news-driven products, but man, this year, meaning the year of 2023, with all of the horrible uh, news that we've had uh, about this world, uh, you would think it would affect oil uh, to make it go a lot higher. It did exactly the opposite. We're making six months lows uh, in oil. I, I don't. I hate to use the word manipulated because I don't believe any markets are manipulated. But oil is one of those that's really news driven, and I never get the the move right in oil. I have no idea why. Uh, so I'm the worst person to ask uh, about oil. I, I think it's a. Uh, I think it's a commodity. Um, again, I don't want to say manipulated. It's just a very hard retail product to trade, and I, I love the retail investor. I like trying to do things that make the retail investor um, a little wiser in this market. And oil is just one of those things where that's a tough, tough trade for me. Uh, in terms of uh, equities, I just spoke to an equity analyst um, recently, and he was saying that next year is going to be big in the first half for uh, med tech uh, dia dialysis type stocks. Then later on in the year, he likes uh, mining and also tech will, will make a big rebound. What kind of um, sectors are you looking at for 2024? Wow, I think we probably, I'm going to go a little bit of a different route. I'm not really a gold uh, bug that much. Uh, I like buying dips in commodities. Uh, gold right now, you know, over 2000 uh, seems like fairly priced, uh, hard, hard to make a dollar on the upside, at least in my opinion, uh, in gold. But I'll tell you one thing, I think you've had the NASDAQ really led the rally in 2023. I, I think that maybe you're going to get a little bit more of like the banking stocks, those those old type of dividend paying stocks that are going to lead the market in 2024 and get a little bit away from tech. Now, every market's had a nice little run here. You even had cryptocurrencies, uh, you know, making highs they have not seen uh, all year, too, which, you know, so there's always a market uh, out there just about for any type of trader to find, especially on the bull side, if you're looking to buy low and sell high. Remember, two sides to every trade. De opname is van 8 december vrijdag, waarin Angelina Ong van IG vraagt aan Tony Batista van Tasty Trade over zijn verwachtingen voor 2024 en waar hij in wilt gaan handelen. Hij vertelt hier de waarheid over de olie en zijn ervaring. Markt wordt gemanipuleerd en zoals ik het ervaarde afgelopen week, hij heeft het ook meegemaakt. Het blijft een gevaarlijk spel en we weten niet waar de grote spelers op uit zijn. Als ik naar grafiek van Brent Olie kijk, zie ik goede steun tussen 70 en 74 dollar. Als trader zou ik nu long posities willen opbouwen, maar zoals Tony ook zegt, Olie is een speelbal van grote spelers. Het is verstandig geen grote posities in te nemen als we toch willen handelen. Hier zien we duidelijk 92% van de klanten long positie open hebben op de olie en deze mensen hebben tot nu toe behoorlijk veel geld verloren. Ze blijven zitten en denken dat er een herstel zal komen. Omdat niet logisch is met de komst van de winter, hoge inflatie en de oplopende kosten. Bovendien hebben de OPEC-leden afgelopen tijd olieproductie verlaagd en willen 70 dollar als bodem hanteren op de WTO-olie. Brent is dan vaak 4 à 5 dollar duurder in prijs. Wij in Europa betalen eigenlijk het meest voor de olie, VS, China en andere grote spelers hebben veel goedkopere olie. Conclusie is, handel in markten waar je ervaring hebt en wil je nieuwe markten uitproberen, Neem kleine posities met lage hefboomproducten. Wat wij kopen of verkopen is zichtbaar via de brokers en de grote partijen zien waar meest geld te verdienen valt. Ze manipuleren de koersen, vergeet niet Libor renteaffaire en vele andere uitverleden. Banken betalen miljoenen aan boetes maar gaan gewoon door met wat ze doen is mijn persoonlijke mening. Mocht u vragen opmerkingen hebben of ervaringen willen delen, Plaatsen onder deze video en graag abonneren op mijn kanaal.